en Punto y Coma presentamos una pieza teatral publicada por la editorial de la UNED, de Chapulines y otras langostas, escrita por el dramaturgo Walter Fernández. Acompáñenos a descubrir más sobre esta provocadora obra de teatro. Invitamos al profesor de literatura, Alvino Chacón, para compartir con nosotros un análisis en torno de la obra de Walter Fernández. El primer acercamiento que yo tuve con de Chapulines y otras langostas fue eh, en el 96, cuando hubo un proyecto de escribir un, 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 un libro sobre, que se titulaba justamente Drama Contemporáneo eh, Costarricense. Y entonces lo que hicimos fue eh, recoger obras y luego eh, se... Cada, había críticos que tenían entonces que escoger una obra sobre la cual escribía un artículo. Yo, sin conocer a Walter, eh, seleccioné para escribir yo el artículo eh, de Chapulines y Langostas. Y eh, la relación con Walter fue posterior. Walter conoció el libro, eh, conoció mi, mi artículo y entonces ahí eh, nació una, una amistad que se mantiene hasta ahora. A mí me interesó muchísimo... Eh, de Chapulines y otras langostas, porque me parece que marcaba un cambio, era como una especie, de, desde mi punto de vista, no, no es la única obra, pero esta en particular, eh, marcaba un parteaguas en, en el, en el eh, teatro, en la obra, en, la, en las distintas producciones, eh, no solo de Walter, de hecho es una obra que, que él mismo lo reconoce como que es una obra que inaugura un tipo de teatro eh, distinto en su producción, sino que también en, yo diría que en la dramaturgia eh, nacional. A mí me parece que es, que es una obra eh, muy importante eh, y que eh, no podemos dejar de lado, que ahora la UNED haya, eh, se haya interesado en hacer una segunda edición que es eh, revisada, una, una edición revisada por el autor, me parece un, 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 una decisión muy, muy atinada. Eh, sí, yo empecé en esto de la, de la escritura eh, en el teatro, ¿verdad? Eh, a mediados de los ochentas, en un teatro que ya no está, el Teatro La Colina. El Teatro La Colina era un grupo teatral eh, conformado por estudiantes de, de la Universidad de Costa Rica. Fue el primer grupo que se, que se creó con esta, eh, de esta forma. ¿no? Eh, ahí yo lo que hacía era las luces y el sonido. Y ahí aprendí un poco la, el oficio, ¿verdad? Viendo, viendo bailar. Eh, después eh, de ahí me llamaron de Radio Nederland y empecé a escribir series eh, radiales, didácticas. Eh, de ahí me llamaron de La Mestiza, que ahora es La Zaranda, para crear una serie de televisión. Y ahí fue donde incursioné eh, en la televisión, haciendo, creando el barrio. Y fui asesor en Caribe, eh, guionista en gestación y guionista en presos. Eh, Chapulines, eh, te llamo Chapulines, un poco cortando, la obra se llama De Chapulines y otras langostas. Se, yo la escribí en el 96. Eh, te cuento un poco, un poco, digamos, historia de esto, ¿no? En el Teatro La Colina, eh, que estaba, se armó a mediados de los 80, ¿verdad? nosotros recibíamos una, una subvención del Estado. Nos daban 25 mil colones. Con esos 25 mil colones nosotros pagábamos el alquiler. ¿verdad? Eh, cuando vino todo este el ajuste estructural, económico que hubo en el país, en toda América, ya cambiaron las, las cosas. Y en vez de darnos una subvención, más bien el gobierno, el Estado, nos cobró. Impuesto, impuesto sobre espectáculo. Entonces ahí el proyecto que traíamos se cambió. Y creo que ahí se nace, se gesta un poco, ¿verdad? Lo que llamamos nosotros ahora el teatro comercial. Empezamos a escribir obras de teatro para satisfacer, por así decir, decirlo o no, las necesidades del público, que lo que quería era entretenerse. Yo debo admitirlo, estuve inmerso en ese, en ese proceso, ¿verdad? Del teatro comercial y escribí obras cortas, tipo, tipos sketches. Después tuve un llamado a la Compañía Nacional de Teatro, de Alfredo Catania, precisamente, que dio una oportunidad para ver si podíamos hacer una obra costarricense en, en la Compañía Nacional de Teatro. Entonces yo, como estaba acostumbrado a hacer obras cortas, no encontré otra forma, otro formato, 
que la obra corta. Entonces, recuerdo que eh, yo eh, le propuse a Alfredo tres obras eh, con un leitmotiv, un leitmotiv que era este encuentro eh, del Chapulín, de Chapulín, ese niño de la calle, que nosotros llamábamos antes Chapulín. Esto, en torno a él, iba a girar estas tres obras, estas tres obras cortas, que duran más o menos unos 20, 25 minutos. Eh, yo las uní a partir de, esa, de ese acontecimiento. Por eso la estructura de la obra es esa. Son eh, tres eh, obras cortas unidas por un monólogo, que al fin y al cabo también podría decirse que es una obra corta. En realidad son cuatro obras cortas unidas. ¿no? Y eh, es una obra que me ha dado grandes satisfacciones mm, personales, porque, como te decía antes, ¿no? yo venía a escribir teatro comercial a escribir esto que se convirtió como un teatro de autor y me abrió un espacio ya dentro de la dramaturgia costarricense y me dio pues ese, ese placer ¿no? de poder estar eh, eh, digamos inmerso en, esta, en, este, en este medio. Alex me regaló un libro de cuentos. Eran cuentos como los que a Alex le gustaban, cuentos raros. Yo conocí el de Caperucita Roja, el de Blancanieves y cuentos así. Pero estos eran muy distintos. De todos, había uno que me gustaba mucho. Aunque era un cuento muy triste, era un cuento sobre una enfermera. Una enfermera así como yo. Bueno, como cuando yo era jovencita. Cada vez que lo leo, me siento como esa enfermera. Y hasta dejo de llamarme Carmen para ser la señorita Cora. Boca llena es una ballena jorobada muy grande. Durante varios meses, nadó miles de kilómetros desde su hogar buscando las aguas tibias de Costa Rica para que su cría pudiera nacer. ¡Bienvenida! ¡Bienvenida! A boca llena, embarazada como está, no le gusta nadar en aguas turbulentas. Prefiere moverse lentamente en las profundidades del mar, donde las aguas son más tranquilas. De boca llena nació una sola cría. Grande, fuerte y, por supuesto, una experta nadadora. Una mañana, como siempre, muchas personas estaban en la playa con esperanza de verla. ¿Saben qué pasó? Pues que Boca Llena la sorprendió al dar un gran salto y presentarles a su hija mientras emitía el canto más bello que muchos han escuchado. El Café de las Cuatro, Carlos Morales. El Café de las Cuatro es ya una institución literaria en nuestro país, en esta segunda entrega, ofrecemos al lector una nueva serie de entrevistas con destacadas personalidades de la cultura y las letras de Costa Rica y de América. Mediante esta obra corta, Fernández propone un lúcido acercamiento a la violencia intraurbana de la Costa Rica neoliberal. Es el cuadro descarnado de una sociedad con creciente conflictividad y de acelerado aumento de la desigualdad. Pero bueno, en ese momento, sí, los chapulines eran, eran una, eran un, se llamaban así porque, digamos que atacaban en grupo, ¿verdad? Era un grupo de chicos jóvenes, además, a veces habían niños, ¿no? Precisamente en esta obra hablamos de un niño que eh, estaban en grupo y asaltaban en grupo a la gente. Algunos de ellos, con menos experiencia, digo yo, más pequeños, quedaban rezagados y a veces eran tomados eh, por la gente, ¿verdad? Y... Eh, se hacían la justicia ahí mismo, ¿no? lo que le pasa a este chapulín de la obra, que lo agarran y lo golpean. Pero aquí va más allá, o, o lo que la, la obra va más allá de hablar de, de, de los chapulines como tal, ¿verdad? Por eso se llama de chapulines y otras langostas. Eh, esos siete personajes, no incluyamos a la mujer, esos siete hombres, que, seis hombres, perdón, seis personajes masculinos, son de alguna manera, pertenecen a la misma... Al, 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 al mismo, al mismo especie, por así decirlo, de, de, de langostas, ¿no? Eh, ya no atacando en grupo, ya no atacando en las calles y eh, vemos también de alguna manera el, de la violencia en las casas y la violencia más allá de las calles, ¿verdad? Y un poco también retratando este costarricense que no es tan pacífico, como nos los han querido decir siempre, ¿verdad? Y entonces la obra, pues, eh, 
de alguna manera cubre un territorio más, más amplio, más extenso que el de una figura de la cual nosotros a veces eh, eh, hay un estigma ante tal, ¿no? que es la delincuencia común, ¿verdad? esa delincuencia de, de cuello blanco que también está tan inmersa en nuestra sociedad. No, pero eso no lo hacen los hombres. ¿Ves cómo los hijos tienen que superar a los tatas? ¿Salen a vos? A vos siempre te ha gustado agarrarlo a uno y apretarlo. Es más, si yo me descuido, me zampas un beso, Tony. No seas idiota. Es cierto. En cambio, yo doy la mano y de larguito. Mis hijos nunca me han visto en ninguna mariconada. Lo que pasa es que a vos todo te suena a playería. Los rusos se besan, mae. Los rusos, los ticos no. El tico que se besa con otro tico es playo, aunque se haga el ruso. Realmente lo que es, se plantea en la obra de Walter es cuando la violencia se convierte o funciona como cura, como una cura. ¿Qué pasa? Eh, esa eh, violencia hacia un sector, eh, hacia un sector eh, social, como, como es algo tan indefenso finalmente como son, como son los, 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 los niños, por más que el país, las circunstancias los hagan este, delinquir. Esto hace, por ejemplo, que el mismo Eddie le diga a su hermano Tony, no te preocupes, cuando quieras o cuando sientas deseos de agredir a tu hijo o de hacerle algo a tu hijo, porque ya Eddie sabe que por ahí podría ir la cosa, realmente la... la, la hay mucha sutileza en la escritura de, de Walter, le dice, puedes irte a caminar por alguna acera y matas a un chapulín. Y de paso, le haces un beneficio a la sociedad. Entonces, nos damos cuenta de que ahí tenemos en los chapulines lo que en la literatura clásica tendríamos como el chivo expiatorio. Es el chivo expiatorio sobre el cual una sociedad eh, vuelca su violencia y así quedan a salvo los, 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 los otros eh, que podrían ser los eh, que reciban la agresión, porque como dice Eddie en el libro, eh, eso, hacer esto, va, es lo que le va a dar un futuro a nuestros hijos. De tal manera que pareciera que el futuro, el futuro de los hijos, finalmente es de los niños, finalmente es el futuro del país, pasa justamente por la práctica de la violencia. La obra... Aunque fue escrita hace 20 años, y bueno, fue revisada ahorita, pero las revisiones no tuvieron que ver nada, fueron unas cuestiones meramente de, de cambios eh, en la profesión, digamos, de, los primeros, de la primera obra. La obra en sí no ha perdido vigencia, todo lo contrario, es, es muy actual, ¿verdad? Todo esto de la violencia en que estamos inmersos, nuestra sociedad es inmersa. Eh, de ahí esto, eh, de ahí conforme hay más gente que incluso en la misma obra... Se, se dice, ¿no? Donde hay, donde hay más gente, si no, si no tenemos una conciencia clara, ¿verdad? De, de que somos, eh, somos de los mismos, ¿no? Que igual estamos en un carro metidos varias gentes, no solamente yo tengo que llegar temprano al trabajo. Tenemos que ser conscientes de esto y no lo somos, ¿verdad? Entonces, constantemente, como, como hay, cada vez más, hay más gente en las calles, en todo lado la posibilidad de la, de la violencia, no solamente la violencia como tal, sino la no comunicación, eh, está latente. Ahora nos comunicamos menos, ahora hablamos menos, ahora nos reunimos menos, eh, eh, nos conocemos menos, ¿verdad? Y eso tiene que ver mucho con la cantidad de gente con la que estamos conviviendo, con cómo ha crecido este país, y no solamente eso, sino que no hemos encontrado fórmulas, uno hemos encontrado eh, una, una forma de convivencia, ¿verdad? Donde podamos de nuevo volver a conocernos, volvernos a hablar. La obra no ha perdido vigencia, todo lo contrario, la obra es totalmente actual, ¿verdad? Con nombres ahí, con, con Chapulín, que ya no se usa, ya no está, pero es muy metafórico, ¿verdad? Se convierte en una metáfora ahora. Eso que un momento fue real. Ahora es una metáfora. 
Álgebra y funciones es una unidad didáctica que estudia conceptos básicos con definiciones, postulados, teoremas y propuestas metodológicas. Incluye un anexo con un taller de software de matemáticas. Les invitamos a conocer mejor esta obra junto a su autor. Bueno, don Ronald, explíqueme de qué trata este libro y qué temas lo componen. Bueno, primero que nada, el, el libro está eh, diseñado para estudiantes de la carrera de enseñanza de la matemática de la UNED, y la mediación que hicimos acá cuando lo escribimos es totalmente a distancia eh, esto es un curso de la, de la carrera de matemática de hecho es el primer curso de, de, de la carrera y se llama así álgebra y funciones en realidad es como un repaso de lo que se estudia en secundaria pero con un grado mayor de, de, de complejidad en realidad el álgebra es una, es una, es una rama de la matemática que permite eh, hacer este, gener, generalizaciones sobre, digamos, eh, un algoritmo. Es como, como hacer una traducción del de lenguaje cotidiano de nosotros a un lenguaje matemático. Estaba viendo que acá al final del libro viene unos anexos sobre un software libre. ¿De qué se trata ese anexo? Ok, nosotros en, en, en el programa de matemática, todas las unidades didácticas que producimos siempre, siempre van enfocadas hacia la futura labor del, del estudiante como docente de matemática. Entonces, el, el uso principalmente de, de, del software libre es importante para nosotros. Entonces, este taller que está acá, eh, utilizamos Máxima, que nos permite, por ejemplo, factorizar este, polinomios. Uh -huh. Y otro software que se llama Wimplot, que es para graficar funciones. Entonces, cuando el estudiante hace, digamos, el estudio analítico de la, de la función, uh -huh. él puede graficarla en algunos de esos software, ¿verdad? Y puede darle movimiento. Entonces puede ver, por ejemplo, crecimiento, puede ver concavidad, puede ver intersección con los ejes, etc. Sí. Sí. Muchas gracias. Pocas plumas, solo pico. Patricia Urrutia. Los poemas de este libro constituyen pequeños universos habitados por entrañables personajes, símbolos de la infancia que Urrutia recupera y tiñe de belleza, con el fin de ofrecer a sus lectores una obra repleta de ternura. De Chapulines y otras langostas, inaugura junto a otras obras contemporáneas un cambio en la narrativa y en la dramaturgia nacional. Es una variante que nos conduce hacia problemas nuevos, emociones distintas y en el caso de la obra que presentamos hoy, hacia una estética escenográfica novedosa y altamente enlazada con los lenguajes cinematográficos. De, de Chapulines y otras langostas es eh, una obra, eh, una historia, que es a la vez varias historias. En ese sentido, bueno, los... los, los los franceses tienen una expresión que lo, ellos lo llaman, esta, 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 es un estilo de mis anabim, dicen ellos, que es historias que, que se van eh, superponiendo, que van, se van conteniendo una a la otra, un poco como las muñecas rusas, ¿verdad? Que está usted, saca una y queda otra y la saca y vuelve a quedar otra. Y eh, son, todas estas historias se van ligando a través de un, de, un, eh, de un personaje que es la, la enfermera, que luego nos damos cuenta de que ese niño que había llegado a, al hospital es precisamente el, eh, el, el chapulín eh, agredido, que además ella relaciona, ella relaciona entonces con lo que sucedió a, eh, al, al, al médico que ella conoció, al médico joven practicante y del cual ella se había enamorado. La tesis fundamental con que acaba la, la, la bueno, la tesis que, que uno en la lectura eh, obtiene es que eh, ahí la muerte de ese niño finalmente es la muerte anticipada de ese médico, es decir, de alguien que habría aportado a, a la sociedad en ese sentido, la sociedad con esa, con esa política de violencia está matando su futuro. Me parece que ese es el mensaje fundamental que, que la obra da los, este, a través de las, de las distintas historias que se van ligando. Y uno lo agradece muchísimo porque de pronto uno se da cuenta de que no es la típica historia de, de que se inicia y va hasta el final, sino que hay varias historias que suceden simultáneamente, que se unen y que juntas nos ayudan a entender muchísimo más de lo que hubiera hecho una historia eh, estrictamente 
individual. Me parece que en ese sentido es una obra compleja, de estructura compleja, pero cuando digo compleja no es que sea difícil, sino que son, se maneja mediante distintos planos de historias que se van eh, imbricando y que juntas nos dan el sentido general, digamos, para una lectura, de la, en este caso, de la sociedad costarricense. Esta obra tiene la particularidad que se puede leer y se puede ver, está muy llena de imágenes, por así decirlo. Eh, es no solamente lleno de imágenes, sino que está la estructura. Creo yo que ayuda mucho a, a poder eh, eh, verla, visualizarla, porque perfectamente se puede leer un día una, una de las partes, una obra corta, y después una de las partes, no una de las tres obras, y después otro día se lee otra obra y puede llevar perfectamente el, el hilo del, del, de, la, de, la, de la acción dramática. Bueno, esto de publicarlo, estamos hablando que yo, eh, bueno, un llamado que me, que me hicieron, ¿no? Eh, fue, se escribió en el 96, se escribió en el 96, hubo una primera publicación, ¿verdad? Que reunía a 10 dramaturgos de este país en una publicación que se hizo cercano al 2000, que recogía, digamos, eh, la dramaturgia contemporánea en ese momento, de, de, de 1980 al 2000, ¿no? y habían 10 dramaturgos en los cuales fue incluido. A eso del 2010, tuve un llamado de la UNED, de una de las personas de la directiva, que, de la, que me dijo, ¿por qué no la publica? Ya no en este compendio donde hay más eh, dramaturgos, sino solita. Y yo la llevé, ¿verdad? Llevé el, el, hice todo el... el, el el, 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 todo, todo lo que hay que hacer, todos los trámites que se hacen acá en la UNED, ¿verdad? Para que la conocieran, para que pues, un grupo de gente la viera y decidiera que era, valía la pena o era importante publicarla. Y bueno, por dicha, decidieron que sí, era importante publicarla y la publicaron eh, en esta... Esto fue más o menos el, el 2015, se publicó, sí. Y... Eh, en, en, en una edición bastante bonita, a mí me gustó mucho todo el asunto de la portada, esto es una colección de obras de, de, de teatro, hay varios autores nacionales, creo que eh, Chapulín ten, tendría grandes posibilidades de, 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 de ser un, un, un guión para cine, habría que darle pues, el tratamiento eh, necesario, el tratamiento que se necesita ¿no? para, para pasarla a un audiovisual, pero tiene todas las posibilidades, ya desde la estructura en sí, ¿verdad? Tiene posibilidades para, para pasarla a cine. Entonces, eh, bueno, yo no pensaba en la posibilidad de hacerlo, ¿no? Pero tal vez en un momento por ahí. Vos sabés que yo nunca tuve un revólver, porque todo el mundo sabe que soy ecuánime, tranquilo, un hombre de paz, el defensor de los pobres. ¿Qué van a decir cuando me encuentren aquí con el revólver en la mano y vos ahí tirado, desangrándose como el chiquillo ese? No sé, pero seguro, casi seguro, van a decir todos, hasta los jueces, que todo pasó por un estado de emoción violenta. Fernanda despliega un juego similar al de las muñecas rusas, las matrioscas, donde una historia está contenida en varias historias que confluyen para acumularse en un gran final. No deje de leer esta innovadora obra de teatro. Puede adquirirla en las librerías de la UNED. Nos despedimos desde el Museo de Jade en el centro de San José.